。哎，佳楠，我听说这部戏的女主本来定的是张媛媛，是你坚持要来的，没想到。你对我这么用心良苦呢，夏小姐，你误会了。佳楠，你怎么这么见外呢？以后叫我瑶瑶就行了。瑶瑶，我还是叫你夏瑶吧。佳楠，那我们来聊聊本子。下场戏是我挑逗你，你说我这么搂着你好不好啊？不如这样吧。谁啊？你是谁啊？为什么躲在我的化妆间里、啊？我是叶尔阳老师的助理，来送今天的拍摄礼服的。那你为什么躲在那里偷听我们说话呀、啊？我在找我掉落的戒指。这么拙劣的借口你也想得出来啊？那我们刚刚说的话，你都听到了？您的礼服已经修改好了。如果还有什么需要的话，请直接联系叶尔阳老师。你给我站住！你这是要干什么？我倒要看看你有没有偷拍啊！手机，你手机呢？夏小姐，不是每个人都对你的私生活感兴趣。助理最重要的素养就是，管好自己的嘴巴，不要乱说话。公众人物最基本的素养就是，注意自己的言行举止。万一他说出去怎么办、啊？说就说呗，我又没做什么。那你为什么躲在那里偷听我们说话呀、啊？我在找我掉落的戒指。说完呢，请说。只要我一句话的事，我就能让你丢了饭碗。所以呢，我希望你管好自己的嘴巴。对于今天听到和看到的事情，你最好一个字都不要对外泄露。放心吧，夏小姐，我对你们的事情毫无兴趣。喂。二瑶，你是不是找了一个服装助理呀、啊？我刚才已经跟那位小姐说了，我对你们的事情毫无兴趣。这是你的吗？谢谢，不客气。先生，先给你说。
让我来吧。怎么了？我就知道是这样。什么呀？一定是那个臭丫头说的。现在全网都说我和你的绯闻。不一定是人家说的。除了他还能有谁啊？这剧组里人多嘴杂的，说不定是别人说的呢。你什么意思啊，唐家南？你干嘛要替他说话？我是怕你冤枉好人嘛。再说了。跟我传绯闻又不丢你的人，干嘛生这么大气啊？我不是这个意思。两位请慢用。等一下，是你啊？你好。好啊，我正要找你呢，你倒自己送上门来了。夏小姐，请先用餐吧。你站住！我话说完了吗？让你走了没有？我是不是跟你说过不要乱说话？你居然还敢肆意散播我的绯闻是吗？夏小姐，我都不知道你在说什么。现在全网都是我的绯闻，你还在跟我装糊涂是吗？你的绯闻和我没有关系，我也没有向任何人泄露你们的事情。当时在场的只有三个人，除了你还能是谁啊？啊！既然当时有三个人在场，为什么泄露的人就一定是我呢？他呢是北辰集团的唐家南，我是一名女演员，难道我们会傻到去爆自己的料吗？嗯。你有证据吗？你，你居然敢死皮赖脸不认账是吧？我看你是欠揍了吧！嘘，别人在看呢。嗯。经理呢？我要投诉。这也太没素质了吧！还不好意思啊。我也没想会遇到这个。您好，我是这里的负责人，这位小姐，您对今晚的用餐有什么不满意的吗？我在你们这里用餐，被你们的小员工跟踪骚扰。我想这其中肯定有误会吧？误会？他白天莫名其妙的